。Hello， 大家好，我是 Cassie， 这是我的海关问话系列第二部分，怎么为海关问话做准备？有什么需要注意的事项？那我们现在开始吧。上一个视频我们了解了通过海关检查相关的一系列流程，如果你有兴趣，可以点击描述栏的链接。那今天我们要了解的是，怎么样才能在海关问话过程中表现的高端大气上档次，确保能顺利通关呢？第一件事情是，我们先把单词了解一下。如果呢你觉得这个单词啊都太小儿科的话，请无形的跳过每一页的生词诵读，因为我的频道定位呢是基础旅游中文和英文，希望呢跟大家普及一些。出国旅游的过程中呢，需要用到的中文和英文都是基础的。那所以呢，每一次呢，我都会把一些稍微复杂一点的这一个单词呢拿出来单独诵读一次，呃，方便呢大家看视频的时候更好的了解。好，现在开始 ，Get ready， 准备 ，Get ready， 准备 ，Myself， 我自己 ，Myself， 我自己 ，Thing， 事情 ，Thing， 事情 ，List， 清单 ，List， 清单。好，我们来揭晓答案。怎么样才能表现的让海关工作人员觉得你非常的真诚，然后呢立即刻让你通关？我把这个准备呢分成了两个部分，有六个需要做的 six things in to do list， 还有呢两个千万不要做的 two things in don't do list。好，接下来还是生词啊 ，honest， 诚实 ，honest， 诚实 ，confident， 自信 ，confident， 自信 ，nervous。紧张 ，nervous， 紧张。第一个呢是 be honest， 诚实。那这个呢其实不用多解释，你在回答的时候呢要确保你面对海关文化人员的答案提供的答案呢和你当时提交的签证申请提供的信息呢是统一的，不是矛盾的。第二个呢是自信，不要慌张 ，be confident，don't be nervous。好，嗯，就假设一下啊，如果说呢，你面对问话紧张的汗如雨下，难免让别人起疑心啊，好奇你有什么不可告人的秘密呢？那不管在什么场合，言谈举止大方自信都是不会错的。接下来呢，又是生词 ，answer 回答 ，answer 回答 ，short 简短 ，short 简短 ，clear 清晰 ，clear 清晰。回答的时候呢，要简洁明了 ，make your answer short and clear。怎么理解呢？我们来看一个例子。比方说啊，他问你，你会住在哪里 ？Where will you stay？ 那你简短一点回答说，我会和我女儿一起住在纽约。I will stay with my daughter in New York。那如果呢，你心情激动啊，终于排了很久的队，坐了很久的飞机，终于到了美国了，或者到了这个你想去的国家，你这个特别的情绪高昂，忍不住呢多说了几句，你可以说呢，我会和我女儿住在纽约，她刚刚生下了我外孙子，我的女婿呢是美国人，他特别的友善和聪明。你就说 ，I will stay with my daughter in New York. She just gave birth to my grandson, and my son-in-law is a U.S. citizen who is kind and intelligent. 那你就假设一下，如果说问话的人听到你的这个回答呢，他可能想，哎呀，信息量太大了，那不说呢也不好，或者说呢，他觉得你太热情了，因为他可能面对的人呢都面无表情的就通关了，他觉得你非常热情，他忍不住啊就多跟你聊几句。呃，比如说呢，你来这里是旅游的还是来照顾孩子的呀？那照顾孩子的话，如果你只待几个星期，是不是时间太短了？还有呢，就是你跟你的孩子啊、家人呢、啊、关系都这么好，你们会不会之后想要移民呢？那这个问题呢，他不一定会问，但是如果他问到其中的任何一个，那你都要如实回答。这不是自找麻烦吗？所以呢，尽量少说，多说无益，简洁明了就好。就他问什么，你就回答什么，不要去拓展。OK， 下面的单词复杂一些 ：politely 礼貌的 ，politely 礼貌的 ，express 表达 ，express 表达 ，request 请求 ，request 请求 ，sorry 对不起 ，sorry 对不起 ，catch 捕捉到 ，catch 捕捉到 ，understand 理解。Understand, 理解 Hear, 听到 Hear, 听到。好，这里呢是礼貌 ，be polite。那礼貌这个事情呢，就很难说了，因为你可能本身呢是一个特别礼貌的人，但是如果在你对这个语言掌握不太熟练的情况下，你连说谢谢啊、呃，或者说不好意思，我没有听明白，你都不知道怎么说，就更难说，呃，怎么样去礼貌的表达了。如果呢行注目礼，或者呢说鞠躬有用的话，我相信很多人都已经用上了。那这里呢，我给大家准备了几个常用的过海关问话的时候会用到的句子，都是比较礼貌的一些句式。那你可以呢把这些呢熟悉起来，可以背下来。这一个下次呢过海关之前呢再复习一下，临阵磨枪不快眼光。好，第一个呢是对不起，我没有听清楚。
，你可以说 I'm sorry， 也可以说 sorry。其实呢，你用 excuse me 也是一样的。好，这里是 sorry， I didn't catch what you said。Sorry， I didn't catch what you said。也可以说呢， I didn't understand that。I didn't understand that。I didn't hear you clearly。I didn't hear you clearly。What was that？ What was that？ 好，这些呢都是说，哎，我没有听清楚。你可不可以重复一遍呢？你可不可以说慢一点的这样子？好，下面的呢是生词 ，could、would， 这些都是比较礼貌的形态用词，就是能够 ，could、would， 能够 ，again， 再一次 ，again， 再一次 ，please， 请 ，please， 请 ，mind， 介意 ，mind， 介意 ，repeat， 重复 ，repeat， 重复 ，more， 更加 ，more， 更加 ，slowly， 慢慢的 ，slowly， 慢慢的。你可以再说一遍吗 ？Could you say that again, please? 这个最后问话呢，后面要往上扬。Could you say that again, please? 快一点的说。Could you say that again, please? Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? 好，你可以说呢，对不起，你可以说慢一点吗？ Sorry, could you speak more slowly, please? Sorry, could you speak more slowly, please? 也可以说呢，让他声音大一点，因为海关的这个太多人在等了，所以环境可能比较嘈杂。你可以说呢 ，Ex c u s e me, could you speak louder, please? Excuse me, could you speak louder, please? 好，接下来呢，生词是 aware， 知道 ，aware， 知道 ，submit， 提交 ，submit， 提交。Application, 申请 Application, 申请 Present, 陈述 Present, 展示 Relevant, 相关的 Relevant, 相关的 Paperwork, 书面文件 Paperwork, 书面文件 Choose for, 可信的 Choose for, 可信的好，那除了刚刚呢说到的这些礼貌用语啊，这个自信啊之外，还有一些呢是你可以做的，就是呃，你了解你的表格里的填写内容，并且你在回答的时候，比如说你是去办公的，你是去参加会议的，那他问你是去做什么的，那你就要如实的告诉他，你不能说我是去探亲的，呃，然后跟你的表格说你去开会的完全是矛盾的，这样子呢就是自相矛盾，这肯定通关的时候是有问题的。好，所以呢非常重要，了解你的表格填写内容，准备好需要。Be aware of the forms you submit for visa application. Get the documents you will need ready. Answer questions and present relevant paperwork to make your response more truthful. 好，嗯、um, ，restriction 限制 ，restriction 限制 ，regulation 规定 ，regulation 规定 ，destination 目的地 ，destination 目的地 ，concerning 关于 ，concerning 关于 ，medicine 药品 ，medicine 药品 ，currency 货币。Currency, 货币 instrument, 工具 instrument, 工具。好，那这里呢，这个比较实际啊，因为有的时候他会问你，你身上有没有带现金啊？嗯、呃，带了多少金额的这个现金啊？你比如说两千美金、五千美金、一万美金，那你需要知道你的每一个回答之后会不会引起更多的一些问题。比如说，他说你有没有带肉制品啊？有没有带药品啊？那你需要提前的了解目的国对于植物、肉制品、药品、货币或者金融工具等物品的限制和规定。Be aware of the restrictions and regulations of the destination country concerning food, plants, meats, medicine, currency, or monetary instruments, and so on. 好，两个不要做的事情，这个也很关键的。不要在没有听清楚问题的情况下随便回答。Don't answer without knowing the questions. 那你可能会说啊，嗯、呃，你可能真的没有听清楚啊，那怎么办呢？你可以用我之前给你提供的例句，就是你不明白的，你可以让他再慢一点，再大声一点解释给你听，而不是说呢，哎，随便说 yes 或者 no， 因为你不知道你提供的这个答案呢，后面会引起什么样的这个结果。还有一个呢，就是说不要说我不知道 ，never ever say I don't know。那比方说，海关人员问你。去哪里呢？待多久呢？准备住在哪里呢？你说我不知道，嗯，这样子这个可能不太合适，因为海关问话最大的目的呢是防止恐怖分子、犯罪分子进入这个国家，或者防止呢你进入这个国家以后非法滞留。呃，比如说你是来旅游的，你最后呢非法留在这里工作，嗯，你是来这个探亲的，但是呢你确实也是在这里工作，那。所以呢，他们期待你对你进入美国的每一个环节呢都安排妥当。如果他们一旦问起来呢，他们觉得你都应该应对自如的。
如果你觉得你回答一句“嗯，我不知道”，他可能呢会感觉“嗯，你的态度有问题”，或者说呢，你可能有所隐瞒，会引起呢他的更多的疑虑。但有的时候啊，旅游真的就是好像是走马观花一样，就走到哪是哪。那你的确不清楚的话，那怎么表达比较好呢？你可以说 “I'm not quite sure, but possibly I will”。他意思呢就是说，我不是太确定，但是我有可能呢会怎么样？这样子呢，你的不管是态度啊，还是说你能不能自圆其说呢？将来都都给了你一个很大的这个回旋的余地。这个其实是一种说话的技巧，就是我不太确定，但是呢，我可能会怎么怎么样 ？I'm not quite sure, but possibly I will。好，注意事项呢就说到这儿了。不知道呢，你有没有准备好？如果你看到这里的话，那就和我多学两句这个中文或者英文，然后呢，以后旅游的时候可能会用到。好，第一句呢是中文的谚语：“好记性不如烂笔头。” The palest ink is better than the best memory。也就是说呢，如果你觉得我这个视频有用的话，特别是我前面提供的这些例句呢有用的话，你不妨打印出来，在过海关问话之前呢，再拿出来复习一下。好，第二句呢非常实用，祝你好运。简单的说法呢是 Good luck, Good luck。那复杂一点的呢是 I will keep my fingers crossed for you。这个是英文的一个俗语啊，可能中文里面我们很少用到。I will keep my fingers crossed for you。也可以说呢 fingers crossed。那它呢其实就是两个手指呢叠在一起，这就是为你祈祷这个祝你好运的意思